Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。我是 Mina， 一名生活在美国南加州的地产经纪人和注册会计师。很多小伙伴呢，在买新房的时候，都会被建商问到一个关于太阳能的问题哈。那这个问题呢，就是你到底是要买太阳能，还是要租太阳能呢？因为自从二零二零年开始呀、啊，根据加州能源委员会 CEC 的规定，所有的加州新建屋都必须装有太阳能的电池板，英文呢叫做 Solar Panels。所以呢，在二零二零年之后买新屋的小伙伴们，屋子呀、啊、是必须要装太阳能的。至于装多少片是买还是租呢？今天的视频话题呢，就让我们一起来聊一下，看看。首先呢，我们先来解释一下购买太阳能电池板和租电池板都是怎样的哈。那么购买电池板呢，就是直接购买这个系统的所有权；租赁电池板呢，就是您租下了房屋上的太阳能电池板，然后呢，从太阳能租赁公司那里购买能源电力。那购买电力呢，通常是有一个规定的时间，一般来说呢，常见的是二十到二十五年。那我常常跟我的客人分析这个租赁呢、啊，就好像太阳能租赁公司变成了一个新的 utility 公司，和我们南加的 Edison 电力公司以及 Gas Company 煤气公司是一样的。那么这些公司呢，提供给您能源，然后呢，您按月按使用程度来付账单，这样理解呢，可能就更简单一些了，对吧？那现在呢，让我们来一起分析一下。这个购买和租赁太阳能电池板各自的利与弊都是什么？那我们买新房的时候到底应该怎样去选择呢？现在让我们说一下购买太阳能哈。购买太阳能呢，买家是付清了太阳能的安装以及设备的费用，一般呢常见的是一万到两万美金的总费用哈。具体费用呢，根据你的太阳能公司以及安装的电池板的数量来决定这个费用。那付清费用呢，是现金买家就可以以现金来付清这个费用，贷款买家呢，则是在申请房屋贷款的时候，把太阳能的费用也一并加进去一起申请。那太阳能会有维护以及保修的问题，就和我们去买车子一样哈，一般购买之后呢，会有一个期限，原厂的维护以及保养的 warranty。那这一旦这个 warranty 过期以后呢，屋主便会有权责去负责这个维护以及保养了。所以呢，购买太阳能的劣势就是买房时需要额外。支付一次性的或者是额外增加贷款额度的这个太阳能的费用。另外呢，就是屋主责任负责这个太阳能的保修期以外的任何维修和维护。还有一个劣势呢，就是通常买断太阳能的房屋保险可能会更加贵一些，因为你的保险呢要额外给太阳能系统上保。那购买太阳能的优势是什么呢？就是你的电费会减少，因为使用了新能源嘛。那么你的房屋价值呢也会增加，因为装了太阳能，长久性的减少电费，会更加的吸引买家。然后呢，最吸引人的一点就是太阳能的 tax credit 税收优势以及其他的政府补助等等。至于税收优惠是多少呢？那么从二零一六年到二零一九年，在这期间安装太阳能的屋主呢，可以获得太阳能费用百分之三十的 tax credit 退税优惠。那么，二零二零年到二零二二年期间呢，安装太阳能的屋主们呢，可以获得太阳能费用百分之二十六的退税优惠。二零二三年安装太阳能屋主呢，就可以获得太阳能费用百分之二十二的退税优惠。假设你在二零二一年今年花了一万五千块安装了太阳能，这一万五千块乘以百分之二十六，就是你今年可以拿到的退税优惠喽。那么，如果安装了太阳能，如何能申请到这个税收优惠呢？您要在来年报税的时候填写 IRS 的五六九五表格，一并跟你的税表一起报出。假设经过计算以后，你的太阳能税收优惠大于你的应缴税额，比如说你可以拿到五千块的退税，而这一年呢，你只需要缴三千元的税款，那多出来的两千元呢 ，IRS 并不会写一张支票退现金给您哦，而是要保留这个两千块钱 carry over 延续到下一年。年报税季继续使用便可。另外呢，再多说一句，如果是出租屋购买太阳能想使用税收优惠，则屋主呢必须在这一年里有住在这个出租屋里一段时间，然后呢按照屋主的使用时间，相应的去 pre 这个太阳能的税收返点即可。好，那我们说完了购买太阳能，现在呢再来聊一下太阳能的租赁使用。那在租赁的情况下呢，太阳能公司把电池板装好，然后呢，并不马上收取屋主费用，而是跟屋主商量好一个购买能源的价钱。比如说，太阳能公司说，我这个电池板每月能生产多少多少千瓦的能源，那你呢要支付多少多少的费用去使用它。常见的新房每月的租赁费用呢，可能从七八十美金到一两百美金不等。这个呀，还是主要看装了多少片的电池板，以及电池板可以产生的能源等等。那么电池板转换阳光城电力的
能源到底有多少呢？可以跟你的建商和太阳能公司协商，去问一下哈。价钱呢，其实还是蛮划算的，比爱迪森电力公司的电费通常要更便宜。那一般呢，屋主会签署这个合同，一般是购买二十到二十五年的能源。那合同里呢，经常会标注一个通货膨胀的 term， 就是将来能源可能会涨价，去应对这个通货膨胀哈。那这个呢，也是租赁的一个劣势，你必须在这个期限内一直去交付这个款项。另外呢，就是如果您要打算卖房子，您必须找到一个愿意接受或者是 take over 您的租约的买家，或者是提早终止这个租约而去交罚款。这呢，给卖房啊增加了一些小难题。然后呢，刚刚说的这个税收优惠呢，则屋主没有办法使用，太阳能租赁公司呢会享受这个 tax credit 的全部 credit， 因为他们呢才是这个电池板真正的所有人，并且啊，太阳能公司可以随时去你的房顶去维护他们所拥有的太阳能电池板。最后呢，这个太阳能的安装并没有实质性的增加你房屋的价值，因为呢，你并不拥有这个太阳能电池板的所有权哦。好了，那现在说一下租赁的优势。首先呢，安装时是无需缴任何费用的，省了一大笔 upfront cost。其次呢，就是这个电磁板，无论是租还是买，都节省了一大部分的电费哈、啊。除去你要固定交的能源费，还是比买爱迪森的电费要便宜的多，每月呢都在为你省钱。然后呢，最大的优势就是因为租的太阳能公司呢负责这个电池板的所有维护以及保养，真的就跟我们买车或者是租车感觉很像呢，是不是？如果不理解，把它想象成购买或者是租赁汽车，就会更加明白啦。所以呢，说到这儿，无论是买还是租，在房屋上安装了太阳能，对屋主来说呢，都是一个利益多于弊的事情哈。而且我们呢是 living 在一个 Golden State， 就是加州，那大加州的阳光呢，一直都是从来没有吝啬的哈。日晒时间特别的长，每年呢除了冬天短暂的雨季之外，基本上常年都是艳阳天。所以呢，相信这个电池板会对我们加州的阳光有更好的、更合理的利用哈。好了，那么看过了这个视频，购买新房的时候，小伙伴呢要是被问到太阳能的问题，就不会 surprise 了。希望你们可以从这个视频，结合你们个人的情况和需求，有了自己的答案。到底选择是买还是租呢？那感谢收看今天的视频，我是 Mina。如果你还没有关注我的频道，就请关注一下。如果你喜欢这个视频，就请帮我点赞并且转发吧。那我们下一期视频再见，拜拜。